Salve, buongiorno, benvenuti nel video dei favoriti di ottobre per quanto riguarda i prodotti da trucco. Faccio scric e scroc con le mani e perché stiamo per cominciare, quindi per darsi energia, per far vedere che si entra proprio nel ruolo eh, di, di, di chi racconta eh, di prodotti usati di più nel mese di bla 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 faccio scric e scroc um, dunque nel mese di ottobre eh, non c'è tantissimo da mostrare perché nel mese di ottobre per me è stato assolutamente impossibile truccarmi nel senso che veramente davvero seriamente non ho avuto assolutamente tempo l'unica cosa che ho fatto è truccare le labbra specialmente quando avevo una videoconferenza una videochiamata un video incontro insomma qualcosa a che fare con internet e con i video e quindi sto per farvi vedere i rossetti che ho usato in queste occasioni um, cos'altro posso aggiungere se non che nel mese di ottobre ma avevo già cominciato a fine settembre eh, ho deciso assolutamente di usare rossetti avevo già cominciato a fine settembre oppure a inizio sette a settembre eh, avevo già deciso di tirare fuori un, un, un bel gruppetto di rossetti di al verde e di usare prevalentemente quelli perché di rossetti di al verde io ne ho veramente tanti sono tutti i rossetti che ho comprato con estrema convinzione eh, sono tutti rossetti molto belli, sono tutti rossetti che incominciano ad avere un'età e sono tutti rossetti che finché sono in buona salute e finché sono ancora utilizzabili vale veramente la pena di usare perché sono veramente dei bellissimi rossetti a cui io ho sempre voluto veramente tanto bene <ride> Ehm, al verde è la marca interna certificata eco bio delle drogherie DEM e, e vado appunto ad illustrare questi rossetti ma il primo prodotto di cui vi parlo non è in realtà del, um, del DEM e non è di al verde il primo prodotto è un red tinted lip balm di HEMA HEMA è un negozio come Action, come Pepco, come Tiger come sostrene grene, ossia un negozio di articoli eh, orientati verso i gusti femminili, articoli che sono per la casa, per, um, per lo stare in casa, ma anche per la cura e per l'igiene della persona. In realtà da Action ci sono anche articoli per gli uomini, no? per riparare le biciclette, le macchine, però insomma credo eh, ci siamo capiti, quel tipo di negozi. HEMA è una catena di negozi stavo per dire inglese, no, è una catena di negozi olandese che c'è in Germania da un po' di anni e la caratteristica di HEMA è che le cose sono, molto, sono tutte molto molto carine, ma veramente estremamente carine, colorate in un modo veramente grazioso e costano veramente decisamente poco. Eh, allora Ema prima faceva i trucchi, adesso l'ha tolti tutti dal commercio, li ha svenduti tutti in saldo e non ci sono più i trucchi di Ema, ma fino all'estate, io all'inizio dell'estate ho comprato trucchi di Ema e quei trucchi erano lì già da un po', quindi non so che cosa stia accadendo, non so se arriverà a un certo punto dell'anno una collezione nuova, Bu, non so, io non sono tantissimo pratica di Ema, ci vado ogni tanto ma ci vado più che altro per gli articoli di cancelleria e non è un negozio comunque che frequento regolarmente gli inci dei prodotti cosmetici e dei prodotti decorativi di Hema non è un inci al 100% naturale si trovano però prodotti di Hema con un inci interamente naturale è giusto il caso di questo lip balm che è un lip balm con una profumazione veramente antica una profumazione Una profumazione di cosmetici antichi, vorrei dire di cosmetici Avon di cento anni fa, degli anni 70, oppure una profumazione di caramelle, anche loro antiche, anni 70, ma una profumazione che incontra decisamente il mio gusto, perché mi risveglia nostalgie imprecise, nostalgie fumée, no? è leggermente colorato ed è anche il balsamo labbra che ho come base per il trucco delle labbra oggi 
allora vi faccio vedere oggi facciamo una cosa diversa dal solito vi faccio vedere tutto sulla mano sinistra solitamente uso la mano destra oggi uso la mano sinistra perché la mano sinistra mi ha mandato un sms per dirmi ma scusa ma perché non mi usi mai e quindi mi ho dovuto riflettere pensare vabbè accontentiamo anche la mano sinistra <ride> le labbra prima di cominciare con i prodotti di alberde le labbra sono state delineate oggi con chestnut di mac perché adesso comincia il grande periodo invernale il grande periodo del buio oggi no perché oggi c'è il sole però solitamente ottobre, novembre, dicembre gennaio ma poi anche febbraio sono i mesi bui buissimi e Secondo me Chestnut come lip liner si adatta di più a delineare le labbra, è un colore che definisce meglio le labbra quando i mesi sono veramente bui e quando praticamente non è giorno mai e non c'è luce mai. Oggi eccezio eccezione stratosferica. E, e poi l'altro prodotto che non è di Alverde di cui vi parlerò oggi è anche i lucida labbra di Alterra che si chiama numero 16 Charming, lo devo leggere sempre ma possibile e che ormai si sta decomponendo il tubetto infatti sta già finendo l'ho usato intensamente questo è un lucida labbra che mi piace sempre molto ma che comunque sta dando cenni, segni non cenni, segni di invecchiamento secondo me precoce vedete qui una macchiolina di colore è un color pesca molto molto trasparente al suo interno ci sono dei brillantini i brillantini però non danno assolutamente fastidio e non sono neanche più visibili di tanto sulle labbra questo è un luci labbra molto buono che costa sui 3 euro che si vende al rossman non al dm perché questa è alterra la marca eco bio del rossman e, e lui c'è sempre perché è il luci da labbra che uso di preferenza da quando l'ho comprato se tu ci rifletti e se guardi da eh, epoche geologiche i video del mio canale sicuramente ce la fai a ricordarti e ad associare il colore di questo lucida labbra al colore del piccichin di Lili Lolo che è un lucida labbra che io ho usato per tantissimo tempo ma anche quell'altro lucida labbra nel tubetto di cui in questo momento mi sfugge il nome eh, il nome della colorazione ma era un lucida labbra nel tubetto di Burt's Bees quando Burt's Bees faceva ancora i lucida labbra nel tubetto era lo stesso tipo di colorazione ossia una specie di rosa pesca molto neutrale come colorazione e che io posso mettere su tutti i tipi di rossetti per dare un, un velo di gloss e adesso ci sono i rossetti veri e propri allora comincio con due rossetti in due tubetti oblunghi tutti e due con evidenza facenti parte di antiche edizioni limitate non più in commercio da migliaia di anni allora <ride> due edizioni limitate diverse tra l'altro allora uno si chiama numero 30 nude brown e un altro si chiama numero 30 anche marrone and clang e secondo te quale ho io sulle labbra ovviamente marrone and clang e quindi comincio da questo comincio facendoti vedere questo questa è una classicissima formulazione alberdiana nel senso che vedi che mi va automaticamente <ride> sulla mano destra tendo in automatico a fare le macchioline di colore sulla mano destra ma invece no le facciamo sulla mano sinistra qui vedete marrone in clang dicevo questa è una formulazione classicissima di alberde ossia una formulazione molto densa molto ferma che senza un lucida labbra invecchia otticamente decisamente le labbra secondo me e che necessita assolutamente di un lucida labbra però è anche una formulazione molto ricca che si prende molto cura delle labbra e che non va scivolando e passeggiando in giro per tutta la faccia cioè questa è una formulazione che permette al rossetto di rimanere al suo posto nel corso della giornata però è un rossetto che chiaramente durante le mezze ore si riassorbe non è di lunga durata non è un rossetto performante nella maniera più assoluta nessuno dei prodotti che io vi faccio vedere nei miei video è altamente performante veramente stampatevelo 
nelle cervella nessuno dei prodotti che io vi mostro nei miei video è performante a livelli ehm, credo per voi di sufficienza o a livelli molto buoni nessuno cioè nessun prodotto che io vi mostro nei video nessun prodotto da mangiare da bere da truccarsi per farci la skin care nessun prodotto è altamente performante nessun prodotto è altamente affidabile nessun prodotto ha una performance che tu dici io lo compro occhi chiusi me lo metto in tre secondi senza badare a quello che faccio e via sono perfetta come Jennifer Lopez per tutta la giornata mi è uscito Jennifer Lopez e nessuno perché? perché si tratta di tutti i prodotti come si dice in gergo low cost e perché si tratta di tutti i prodotti con inci molto molto possibile se non addirittura interamente naturale e certificato e i prodotti con inci naturali e certificati o possibili non hanno per definizione e per loro natura una performance accettabile e durevole nel tempo ok ci siamo spiegati benissimo dicevo l'altro rossetto anche appartenente ad una edizione limitata vetusta si chiama numero 30 nude brown e sebbene si chiami nude brown secondo me non è tantissimo brown è più che altro una specie di malva molto scuro io sono qui davanti alla finestra e oggi c'è un sole pazzesco mentre invece tutti gli altri giorni è stato buissimo ha piovuto tantissimo quindi io in questo momento sono accecata dalla luce del sole non vedo niente cioè vedo questo tubetto come se fosse una massa grigia indistinguibile in realtà riesco a vedere ma vedo male perché proprio sono accecata da un sole a cui non sono abituata quindi oggi abbiamo beccato proprio una bellissima giornata sì tutto sommato è un marrone però è un marrone malvato anche questo è rossetto bellissimo questo è uno dei miei preferiti dei miei grandi preferiti anche qui c'è la stessa identica formulazione di cui ho appena finito di parlarvi. Poi ci sono questi due rossetti che sono uno un rossetto recente che prima non esisteva e uno un rossetto che come un altro rossetto di Alverde che ho anche tirato fuori da utilizzare in questo periodo ma che nel mese di ottobre non ho usato tantissimo e per questo non, lo sta, non state per vederlo ma forse nel mese prossimo perché sicuramente ho in programma di usarlo quanto più possibile perché si tratta di un rossetto bellissimo um, un rossetto che esiste nel parco prodotti di Alverde dal giorno numero zero <ride> in cui Alverde ha incominciato a produrre trucchi è il numero 52 come diceva sempre una ragazza sul mio canale tra i commenti del mio canale il numero 52 prime rose <ride> so, so questo so tedesco che mi esce ogni tanto è fatto in questa maniera allora questo rossetto questo c'è da sempre ha visto tanti tubetti è stato riformulato varie volte um, la colorazione con le varie riformulazioni è cambiata la consistenza è cambiata però insomma il rossetto è rimasto più o meno come colorazione sempre quello a me piaceva lo vedete qui qui a me piaceva la formulazione originaria che secondo me era migliore più cremosa um, brillante in un modo diverso ed era una formulazione come la formulazione di questi rossetti mi piaceva di più perché mi piaceva di più anche la resa del colore mi sembra che il colore sia diventato più rosa e meno neutro con questa nuova riformulazione questo l'ho ricomprato non tantissimo tempo fa ma comunque anche in questa riformulazione in questa um, modifica leggera leggerissima del colore va bene ovviamente allora questo rossetto insieme ad un altro quell'altro che si chiama toffi ci sono da sempre nel parco prodotti di alverde e sono due rossetti veramente per tutti per tutte le età, per tutte le occasioni, per tutti i gusti, già solo questi due rossetti fanno contenti tutto il mondo femminile e non femminile che voglia usare i rossetti di Alberde. E poi dicevo c'è un rossetto invece relativamente nuovo perché questo fino a qualche anno fa non esisteva e si chiama numero 43 Tender Move. 
questo è un rossetto anche lui molto bello e anche tutto sommato piuttosto particolare è un marrone malvato questo nome sarebbe stato adatto a quest'altro rossetto ma comunque e dove te lo faccio vedere te lo faccio vedere qui sopra eccolo questo è Tender Move anche qui una formulazione nuova rispetto al passato quindi meno pastosa meno densa eh, ma anche meno aderente se vogliamo e quindi un po' più scivolosa non una formulazione per quanto mi riguarda abituata ai vecchi fastidi al verde ideale però lo stesso un ottimo rossetto un ottimo rossetto che per me va bene per tutti i giorni ma va bene anche per occasioni particolari un rossetto che sulle mie labbra dà un po' di colore ma non tantissimo tutti questi rossetti non sono particolarmente coprenti questi due in edizione limitata mh, hanno una coprenza ma che più che altro è una stratificazione ed aderenza e in realtà lasciano trasparire ancora un po' del colore naturale delle labbra poi ci sarebbe quest'altro rossetto che è il numero 30 e si chiama Red Glamour ma io questo rossetto l'ho usato una volta sola nel mese di ottobre <ride> perché questo è un rossetto un po' particolare e poi è un rosso e io non ho tantissime occasioni di usare rosso no? mi fa strano usare il rossetto rosso specialmente quando tu devi fare una videoconferenza di lavoro perché ti devi mettere il rossetto rosso comunque questo è un rosso particolare perché è un rosso un po' aranciato un po' lo vedi? è qui un po' ramato, è un rosso molto molto particolare, non è un vero rosso, è anche un che di cangiante sulle labbra, non metallico ma veramente cangiante e quindi per questo è un rossetto molto particolare, veramente molto bello ma purtroppo l'ho usato pochissimo nel mese di ottobre, ma volevo comunque citarlo perché è un rossetto di alverde anche che ha un bel po' di tempo, questo faceva anche lui parte di un'edizione limitata nel tubetto nero addirittura, e, ed è un rossetto che avevo tirato fuori con l'intenzione di usarlo il più intensamente e il più spesso possibile, poi però in realtà i rossetti che si sono imposti sono stati altri. E questo è tutto, questi sono i favoriti del mese di ottobre per quanto riguarda i prodotti dal trucco, tornerà un video dei favoriti di trucco in cui io parlo anche di altri prodotti che non siano solo prodotti per labbra, secondo me sì, si tratta solo di trovare il tempo per truccarsi interamente, no? per truccarsi di tutto punto, questo succederà se la gente con cui ho a che fare mi lascia un po' di respiro e mi lascia vivere in pace, questo succederà e quindi io tornerò a parlare nei video dei favoriti del mese anche di altri prodotti. Per il momento io adesso sto andando a prendere gli occhiali da sole perché veramente la luce è intensissima e non ci siamo abituati qui, per noi è una cosa stranissima, va bene, ma questo video è finito, ciao!